İstanbul Medya TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir programımız olacak. Sizlerle birlikte kardeş ülkeye bağlanacağız. Hem izleyicilerimiz hem takipçilerimiz oradan bir konu ağlarken de oradan bir kardeşimizi dinleyeceğiz. Konuğumuz şair ve yazar Habil Yaşar. Habil Bey yayınımıza hoş geldiniz. Kardeş ülkeden buyurun. Hoş yılınız olsun Zara Hanım. Ne Salam ne? olsun kardeş Türkçemize. Salam olsun sizlere. Ne mutlu ki ben e, kardeşlerimizle şu anda can yayımdayım. Azerbaycan'dan kutsak dolusu salamlarımız var. İlk önce kardeş Türkiye'de baş vermiş terör olay, olayıyla bağlı bütün kardeşlerimize tazelerimizi çatdırırıq. Allah hepsine rahmet eylesin. Zaten şahitler Allah'ın rahmetine koşmuşlar. Ve sizin kardeş Türkler, Türklerin adısı bizim de adımız, sevinci bizim de sevincimizdir. Allah'tan arzu edirik ki dünyada bu terrorlar, savaşlar bitsin, insanlar sül içinde yaşasınlar. Dünyada bu körpe balaların, günahsız insanların ölümü son bulsun inşallah. Allah iyi yöneticileri korusun. Bütün dünyada yani savaşların, terrorların bitmesini arzu edirik. Ve Kardeş Türkçemize kucak dolusu salamlarımız var Azərbaycandan. Ne mutlu ki biz Türkçüm, Atatürk'ün sözü var. Ne mutlu ki ben Türkçüm, ne mutlu Aynen Türkçüm öyle. diyene. Aynen ne mutlu Türk'üm diyen e, Türklere ve kardeş ülkemiz Azerbaycan'daki kardeşlerimize de bizlerden selam olsun. Bu güzel dua ve dilekleriniz için de tekrar tekrar hem ülkemiz hem kanalımız hem kendi adımıza çok teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi, borcumuz da bizim borcumuz. Kardeşiz, e, kardeş ülkeyiz bizler. E, yani bu bağ ömür boyu dünya olduğu müddetçe de güçlensin, kopmasın. E, Habil Bey, konumuza geçeceğiz. Buyurun, buyurun. Fakat sizleri tanıyalım, ondan sonra da devam edelim hocam. Ben Habil Yaşar. Hı -hı. Habil benim ismim. Yaşar e, Beledir, Təxallüsüm benim penneyim, yani benim Təxallüsüm babamın adıdır. Yani önceler soyadım Nəbiyevdir. Önceler pişirəşirdim ki, yani soy, e, Təxallüs olarak necə seçim, ama sonda karara geldim ki, həm atamın adını, ev, e, evin tək evladı olduğum için, həm atamın adını yaşatmaq için Yaşar, həm də bir yazar olarak az da olsa tarixdə yaşamaq için Abil Yaşar e, olarak seçtim. 1983 Sevelli'den Bakı şehrinde doğulmuşam ve Azerbaycan'da Bakı Hanıf Kasabası'nda yaşayıram. Pedagoji Üniversitesi bitirmişim, öğretmen olarak fəaliyyat göstermişim. Şu anda bakmayarak ki, öğretmen olarak çalışmıram. Ama hal-hazırda da yani, bu eğitimle ilgili yani, fəaliyyatım var. Daha çok Azerbaycan'da yaşayıram. İctimai e, təşkilatların e, üzviyem, ta ki Azərbaycan Yazarlar Birliğinin üyesiyem, en zamanda Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliğinin üyesiyem, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliğinin üyesinin başkanı Sayın e, Əşbər Qoşalı, yəni Türk sevdası bir insan, her zaman benim böyük abim o. E, en zamanda, e, belə deyək, fəaliyyətim bir çox istiqamətlerdə baş tutur. Belə deyək, həm belə deyək, yazar olmaqla yanaşı, köşe yazarlığı da yapıram, şiirlerim dərc olunur Azərbaycanda, kardeş Türkiye'de, Avropa ülkelerinde, Rusya'da ve diğer ülkelerde. En zamanda belə deyim, yani eğitimle de məşru olurum hal-hazırda. Yani, bak belə, belə xan. E, peki, Son kitabımda, e... bəl, evet, bəl, buyurun. Buyurun, buyurun lütfen. 3 4 kitabım yayımlandı. İlk kitabım 2001 yılında Seni Sevdim Seveceyim. İkinci kitabım 2003 yılında Məni Sevgi Yarattı. Ve üçüncü kitabım Yoxluğumun Varlığı 2012. Ve nâhayat ilk romanım bu yıl bir ay dolar çıxdı. 7. ayın 7'si. Hı -hı. İçinde aşk konusu üstünlük təşkil etsə də burada psikoloji, felsəfi, dini vs. söhbətler de öz yerini almaqdadır. Ancak daha çok ana motiv olarak aşk konusu burada ön planda gelir. Evet. Toplam kaç eserimiz var hocama saydığımız eserlerimiz? Yani böyle büyük eserler olarak roman 
yani bu ilk romanımdı. Ama Xocalı dramım var ki, 1992-ci ildə Azərbaycan e, xalqının e, belə deyək, hər zaman, e, çox zaman, yəni müharibə, terror hadiselərinə, olaylarına şahid olmuş bir ölkəyiz. Bunu siz bizdən, də, siz də gözəl biliyorsunuz, bütün dünya biliyor. Baxmayaraq ki, bəzi ölkələr qərəzli olsa da bunu qəbul etmək istəmirlər. Ama fakt faktlığında kalır ki, Azərbaycan xalqı bir çox müsibetlerin e, şahidi olmuştur. 1992-ci ilde Xocalı hadisası baş verdi. O zaman benim 9 yaşım var idi. Ve eğitim e, kolejde e, öğretmenlik işleyerken ben belə deyelim ki, e, bu eseri bir, bir perdeli bir eser e, yazdım. Azerbaycan'da belə deyək, çox yerlərdə bu əsər sənhələşdirildi, oynanıldı. Eyni zamanda böyük əsərlərdən 17 yaşımda Aynur və Kemal adlı e, poema yazdım, böyük şiir, poema yazdım. Və e, şiirlərim çox, şiirlərimə bir kaç şarkı da var. Məsələn, bir şiirim var ki, Yuxuya bənzər şəhər, 2015-ci ildə yazıldı. Sanki 2020-ci ildə bütün dünyada baş verən bu pandemi ayını görmüş kimi yani şehirde böyle sözler geçir ağlı qaralı şehir hemşe güler şehir elə bir bu şehirde heç adam yaşamırmış sanki 5 yıl önce 2020-ci ilde olan hadiselerin böyle deyelim görüntüsünü təsvir etmiştim ve buna da şarkı yazıldı böyle deyelim Zeka Zeynalov adlı ifası bu şarkını oxudu radyoda yayımlandı ve diğer şehirlerime de mahnılar var tabi ki Dini motivde, sevgi motivinde de şiirlerim şarkı olmuştur. En zamanda bir sıra televizyonlarda, yani bir sıra kanallarda ben çalıştım, dijital kanalda çalıştım. Ama şu anda yani dijital kanalda çalışmıyorum. Sırf bu dəqiqe yani yazarlıkla məşğulam. Yani iç romanımı yayınladım ve inşallah 29-unda bu ayın 20 Kasım'da təqdimatı olacaq Azər kitabda təqdimat olacaq və şu anda e, bu kitabın üzerinde çalışıyorum. Evet, inşallah yayınlandığı zaman bizlere gönderirseniz biz de yine tekrar Başla. yayınlamak isteriz Türkiye'de. Başla, Peki, hocam, inşallah. E, yazarlık üzerinde zaten bir eğitimcisiniz. E, bir eğitimcilik disipliniyle kitaplarınızı yazarken de çok dikkatli yazıyorsunuzdur. E, kitabı yazarken ve kitapları daha çok eserleri yazarken ee, nasıl bir ön hazırlıkla başlıyorsunuz? Bunu öğrenebilir miyiz? Evet. Yani daha çok mesela şiir yazarken bazen şiir yazmak olur ki aylar olur ki şiir yazabilmiyorsun. Yani düşünürsen düşünürsen ama onun öngörüsü yok. Mesela bugün oturum mesela diyelim ki sabah şiir yazacağım veya akşam bir şiir yazacağım. O mümkün değil. Ola bilər, nəsə bir misra yazarsan, sadəcə heca və qafiyyə yaza bilərsən, amma o bədilik cəhətdən, poetik, şiirsel cəhətdən o çox zayıf ola bilər. Yəni, sadəcə qafiyyələri düzüm, e, o, söz, göz, döz sözlərini düzməklə təbii ki, şiir olmuyor. Yəni, əsl ilham, belə deyək, əsinlənmək için bəzən, e, məsələn, gəzərkən və ya bir yer dolarkən və bəzən olur ki, gecə, oyanarken aniden bir düşünce gelir insanın beynine. Yani bu bizden asıl değil. Yani bazılar buna ilahi ilham deyir, bazıları e, diğer e, verici deyir. Ama düşünürüm ki bu hem de güzel, e, e, belə deyək, çoxlu kitab oxumanın, dünya, dünyanı izlemenin de burada çok büyük esintileri vardır. Bugün harici edebiyatlar, mesela kardeş Türkçemizin edebiyatında baş veren hadiseleri de İzlemek lazımdır ki, hem de bir yazar olarak dünya edebiyatında gedən proseslerden geri kalmamak için bugün ondan daha çok məşhur olmaq lazımdır. Ama şehrin ne zaman yazılacağı tabi ki, ihtimal etmek e, mümkünsüzdür. Ama mesela hekayını yazmak olan mesela öykü olsun. Öykü yazarken bazen bir sujet hattı olur ve onu daha çok öz beyninde çevirirsen, ve oturursan onu yazırsan ve daha çok onu sonra onu edit edirsen, ed editörlük edirsen. Böyle şeyler olur. Yani ama böyle deyim, şiir yazmak, mesela son zamanlar bir neçik, kaç aydır artık ben şiir yazmamışam. Çünkü aniden gelmiş. Daha çok şu anda bu romana, e, belediye daha çok e, 
icilendim. Ama şehrin yazılması e, yine deyirəm bizden aslı bir şeydi. Yani bəzən aniden heç gözləmədiyin anda tuta ki e, bir trende gediyorsun, uçakta gediyorsun, bir avtomobilde gediyorsun, bir anda senin beynine gəlir və başlayırsan onu. Məsələn, indi mən ilk son vaxtlar telefona qeyd edirəm. Çünki ya səsli qeyd edirəm, ya da yazıram, gəlirəm onu tuta ki evdə kötürürəm bilgisayara. Və son zamanlar onu da vurgulayım ki, bilgisayarda yazıram, amma düşüncəmcə qələmlə yazmanın zövqünü bilgisayarda düzü deyim, o qədər ala bilmirəm. Qələmlə yazanda daha zövqlü olur o iş. Bən öyrə düşünüyorum. Daha mı duygular, yani qələmlə dokunaraq, hiss edərək, tek tek, yani elinizlə o kağıda qələmlə aktarmaq daha mı motivasyon veriyor? Evet, aynən öyrə. Yəni, Ben e, teknolojiye karşı değilim. Özüm teknolojiyle her zaman ilgileniyorum. Yani bütün sosyal şebekelerde varam e, en zamanda ama e, tutar ki küçük alıntıları, sözleri, çalanları telefondan okuyuram. Ama büyük romanları çok istedim ki elə o verek, o belə deyir, adet enene, babalardan kalmış o verek halında okuyanda o mənə daha çok söz verir. Və yazanda təbii ki, yazanda da gələmlə yazmağa üstünlük verirəm, amma maalesef son zamanlar bilgisayarda çox yazıram. Amma həmən zövqü, tutar ki, şiiri, xüsusən şiiri, yəni o zövqü, gələm zövqünü bilgisayarda o qədər ala bilmirəm. Yəni, hiss ediyorsunuz kağıda dokunaraq, düşünərək, düşündükcə yavaş-yavaş kələmlə, o kələ, e, kağıdın kokusu mürəkkəblə birləşincə, o sizin içiniz ve his, hissiyatınızı daha da, ilhamınızı daha da arttırıyor. Evet. Demek Aynen. yani özüyle yapmak lazım değil mi hocam? Bəli, hala bu kitabda da bir sözüm var ki, belki de mürəkkəb, belki de mürəkkəb, gələmin göz yaşlarıdır. Evet. Böyle bir söz var. Evet hocam. Peki eserlerinizi, roman e, ya da e, şiir, hani hangisini ele almak isteyen izleyicilerimiz bu mesleği yapmak, yazarla evrilmek isteyen genç nesillerimiz de var ise? Burada bu eserleri ele alırken nelerden ilham alıyorsunuz? Böyle aradan geçirdik ama özellikle başlık olarak sizlere e, paslayalım soruları ki, bir altını evet. doldurun. Nasıl bir ilham alıyorsunuz? Nelerden esinleniyorsunuz? Buyurun. Böyle. Mesela bu iç romanı yazarken <gülüyor> önce çok düşündüm. Yani ne hakkında? Yani mevzu <gülüyor> neden ibaret olsun? Çok fişireştim. Ve birden bir defa bile diye ki, şehirde gezerken <gülüyor> alma bile bir senaryo geldi. Yani romanın senaryosu. Düzü romanı yazarken de senarını e, ahra kimi yazdım ve çok zaman senarını bazen değiştim. Tutar ki ummadığım yerden karakterler değişti. Ortaya tam başka bir karakter çıktı. Yani karşıya koyduğum məqsəd e, kitap yazılarken elə bir öz e, ana xatından ayrıldı. Ve senarını da tamamıyla ayrıldı. Yani gözlerime sadiselerin doğuşu məhz yazarken özü meydana geldi. Yani onu düşünürken yok. Yazarken sanki karakterler, olaylar özü öz içinden çıxdı. Ve esinlenmek, mesela çok olur ki, e, ilham aldığım şeyler tutar ki, e, belə deyik, bazen təbiyat hadiseler olur, tutar ki, yağmuru çok sevirəm, mən en çok yağmuru sevirəm, geceleri çok sevirəm, yağmur yağarken daha çok sanki ilham gelir. Neyinki sıcak havalarda. Tutar ki, yay mövsümünde düzün deyim, o kadar olur ki, bazen yay mövsümünde o kadar yazmak mümkün olmuş. Biraz sıcaklık oluyor ona göre. Ama ilhamın gelişi yine deyirəm, fesle bakmır. Daha çok e, o bizden aslı değil. Ama daha çok e, ben payızı, belə deyim, sonbaharı çok seviyorum. Sonbaharı çok seviyorum. Ve sonbaharda bazen, e, belə deyim, khususun da o gün batan zaman, e, gün batışı zamanı daha çok Belə deyik, his, hislərim coşuyor, duygulanıyorum, bəzən gözyaşlarıma e, bulanıyorum. Tuta ki, romanı yazanda, e, indi belə deyik, əsərin bir yeri var ki, orada onu parkta yazdım. Bəzən evdə yazıram, bəzən parkta yazıram, bəzən tuta ki, hər hansı bir tamam başka bir yerdə yazıram. Arabada otururam, məsələn, özüm, yəni bir-iki saat otururam, orada yazıram, yəni. Amma 
bəzi yerlerinde hatta gözlerim yaşardı. Sanki o, o karakter sanki mən özümüm, heç o değil. Yani o, onun keçirdikleri hisleri mən öz içimde yaşadım onu. Sanki o mənim. Yani onun keçirdiği hisleri mən yaşayabilməsəm acını. Belki de onu yazabilmərəm. Geri onu yaşayam. Sanki mən özümüm. Sanki ə, belə deyək. Hansı kiminsə övladına, indi hamın Allah övladını qorusun. Kiminsə övladının başına gələnlər tutar ki, sanki mənim öz övladımdır. Yəni o anda özümü hissedirəm orada ki, mən indi Allah hamının övladını qorusun. Mən o zaman necə reaksiya belədim? Yəni belə şeylərdən bəzən ə, biz özümüzdən daslı olmayaraq bir də görürsünüz ki, şiir yaranıyor və ya heç öykü yaranıyor. Bu bizdən asıl deyil. Və daha çox ilgiləndiyim konular, məsələn ilk şiirim, 6 yaşında Ərifba deyirlər bizdə. Ərifləri öyrəndikdən sonra ilk şiiri kosmos, belə deyək, evrenlə bağlı oldu. Yəni raket, evren, böyle şeyler oldu ilk şiirim. Yəni o zamandan bəri benim astronomiya çok büyük ilgim var. Astronomiyanı çok seviyorum ama maalesef astronom veya astronom ya, öğretmeni olmadım. Ben filologiya, dil ve edebiyat üzere okudum. Ama astronomiya felsefeni çok seviyorum. Ve geceler hemşe ulduzlara bakıram, seyrederim çok zamanlar. Ve bazen evde ışıkları söndürürüm. Gece karanlığında balaca bir ışık yakıram özüm evde. Ve şehri yazanda da sanki bir aktörmüş kimi şehri seslendiririm. Ve gezirəm evde, ora bura gezirəm. Sanki bazen açıq deyim, evde e, e, evdekiler, mesela annem, böyle şaka yaparak diyor ki, oğlum deli olmuş, məcnu olmuş, yani böyle şeyler, şakalar yapıyor. Ama o anda ben e, onun içinde olurum. Yani o şeyin içinde olmasam, yani onu effekt alabilmərim. O anda sanki dünya bir yana, biz bir yana oluyoruz. Bu da yani, ama bir şey de deyim, ta ki kapı çalındı, ya ki telefona bir arama geldi veya başka bir şey olsa o atmosferden çıktınsa artık o şiir gidiyor. Sonra ne kadar otur, ne kadar yazmak iste alınmıyor. Belki de bir il, iki il, bazen olabilir ki hiç yarım çıkıyorlar. Ona göre de çok zaman yazam da evde deyelim ki sakitli olsun. Yani e, heç bir şey yani mənə demeyin. Özüm o mühitli olmak istedim. Sanki onu duyuram. Yani obrazları yaşıram. Çox zamanda mesela romanları oxuyam da, dramları oxuyam da, şehri və yaxud da ki o dramanı mesela Shakespeare oxuyam da, tutaq ki Hamleti, Romeo Juliet'dan oxuyarken ucadan oxuyuram, sanki mən özümüm. Həm Romeo isi də özümüm, Juliet da isi də özümüm. Həm kadın el şey fark koymadan yazar, həm də gerek heç bir şeyə fark koymasın. Yəni, hər işçi sonunda insan canlı Fark olmaz öyle bir şey. Bazen oluyor ya insanlar, kadın erkek eşit değildir, böyle laflar oluyor. Ama çok ben öyle insanlara çok kızıyorum. Hz. Muhammed Peygamber, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani o zamanlar kız çocuklar olarken öldürüyorlardı, diri diri gömüyorlardı. Ama Hz. Muhammed kızın kız çocuklarını soru verdiler ki, kız mı oğlan mı? Tabi ki o kızları savunma yaparak söyledim ki, kızı seçerdi. Yani böyle şeyler de oluyor. Her bir kız da benim kızım, her bir oğlan da benim oğlum. Yani Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan uğrunda canlarını veren bütün şehitlerimizi her zaman saygılı anıyoruz. Onlar bizim başımızın tazı. Ve biz de bacardığımız kadar kültür sahasında, edebiyat sahasında bacardığımız kadar neyse yapabiliyoruz da ne mutlu bize. Yani bacardığımız kadar Allah yine diyorum Dünyada öyle şey istiyorum ki, bazen topya deyirler buna, dünyada silahlar yerine, gülleler yerine güller açılsın, kalemler konuşsun, sanat konuşsun, sonra ilim konuşsun, Aynen. şöyle sizin kimi güzel sunucular, verişler olsun, yani böyle şeyler olsun, yani muharibeli savaşların, terörlerin hiç kim istemiyor. Koy dünyada sanat, ilim, böyle deyir, daha büyük yer alsın inşallah. İnşallah. İnşallah. Tüm insanlığa gereken şey zaten bu değil mi hocam? Ee, evet. Siz gibi e, şairlik e, ve yazarlık anlamında olan insanların e, ruh e, ve düşünce yapısı daha naif oluyor. Daha sevgiye, merhamete, e, insani duygulara. Tabii ki herkes, hepimiz insani duyguları yaşıyoruz ama 
daha çok özümseyerek zaten benimseyerek bunları da aktardığınız için edebi bir güzellik aktardığınız için teşekkür ediyoruz. Peki hocam yine e, kitaplarımızın e, isim öyküsünü düşünürken e, nelerden esinleniyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, kitabın kapak ismi olacak ve herkes de bir e, hafızasında e, okuyan kişilere bir iz bırakacak bu çok önemli bu kapak başlığı. Bunları da bize anlatır mısınız? Ben e, numaralara, numaralara çok ilgi veriyorum. Öz kendi hayatımda da mesela rakamlar çok araştırıyorum bu ne demek, o ne demek, öyle böyle. Ve bunu diyeyim ki son rom, yani iç romanım, son kitap olan iç romanımda 7. an 7'si de burada nömreler var. Bazen benden soruyorlar ki yani bunun e, anlamı ne? Tabii ki ben de diyorum ki inşallah kitabı okursanız görürsünüz. Sonuçta onu yazmışam, sonda yazmışam onu. Böyle diyeyim. İnşallah ben e, inşallah Allah kısmet ederse inşallah e, Ocak ayında İstanbul'da olacağım ve sizleri gelip görmek benim için şeref olurdu. Şeref. Sizlere de kitabımı te, e, e, takdim edeceğim. Yani o kitapta yedi insan yetisi regemler. Bir de bunu diyeyim ki mesela e, bir insanın hayatında regemlerin önemli olmasını ben e, düşünüyorum ki önemlidir. Tesadüfen o regemler mesela Kur'an-ı Kerim'de var ki biz her şeyi bir ölçüde yarattık. Regemlen, regemleştirilmiş bir kitaptır bu Kur'an-ı Kerim. Ve düşünürüm ki insan hayatında da regemlerin mühim e, rolü vardır. Ve bu kitapta da böyle diyeyim, ana kahraman, baş kahraman olan Aytekin, Aytekin'in böyle diyeyim, o sonda yazdırdık tabii ki, hayatıyla e, böyle diyeyim, karşıklı, karşık olan e, regemdir bu yedi regem. Onun hayatında yedi regemin yaxşı və kötü, iyi və kötü cəhətləri var. Və bu sonda açıqlanır tabii ki romanın sonunda. Yəni ona kimi içeride qeyd olunmur. Yəni o da sonda göstərir ki, yazar göstərir ki, nə üçün bu kitabın adı öylə seçilmiş. Və məsələn, mənim e, ikinci kitabım məni sevgi yarattı. Yəni e, Allah kainatı sevgi ilə yaratmış hər bir şeyi. Və bizim də ebeveyn, valideynlərimiz bizi e, sevgi olmasaydı, biz dünyaya gəlməzdik. Və tək bizimle yanaşı bütün her şey. Sevgisiz heç bir şey yaranmır. Yəni, adi bir daş belə desək, o daş da Allah sevgi ilə yaratmış. Zaten her şey sevgi ilə yaranmış. Her şeyin kökündə sevgi var. Bəzən diyor ki, tam Allah'ın bir adı sevgi. Bəlkə də ən böyük ismi Allah'ın sevgidir. Sevgi olmayan yerdə nə bir gül açar, nə çiçək qoxur. Onun için də dünyamıza sevgi e Sevgi arzuyuram, ondan ötesini arzulamam. En güzel şey sevgidir. Dünyamıza amin. sevgi arzuyuram. Amin inşallah. E, bizi amin, tüm dünya genelinde inşallah, tüm canlılar için. Bazen e, siz bunu söylemişken, e, şunu da ben belirtmek isterim izniniz olursa. Buyurun. E, hayvanlara Buyurun. bakıyoruz ya belgesel izlerken. E, fıtratında parçalayıcılık olan aslan değil mi? Ama yavrusunu evet. taşırken... E, yemiyor. Etobur bu hayvan ama nasıl bir naiflikle ağzıyla tutup taşıyor. Sevgiyle, merhametle, şefkatle. E, yani bizler için, tüm canlılar için sevgi, şefkat, merhamet. Ne güzel anlattınız hocam. E, ya Böyle yayınlar Teşekkür. çoğalsın ki insanlar da bunu bizim özümüzde insanın yani canlının e, olmazsa olmazı sevgi, merhamet, şefkat biraz daha böyle e, dile gelmesiyle belki hatırlarız. E, evet, dedi. Allah çömen. Amin. E, diğer sorumuza geçelim hocam. Evet, buyur, e, buyur. Sizin e, okuduğum şimdi siz sürekli aktarıyorsunuz, yazıyorsunuz. Peki sizin okuduğunuz bir şair var mı, bir eser var mı, başucu kitabınız var mı? Merak ediyoruz. Bunu da sorabilir miyiz? Evet tabi ki tabi tabi. Ben yani e, ister e, böyle diyeç, kadim dövürlerden olsun, ister bugünkü muasir dövür olsun. Hı hı. Her bir kitabı okumak benim için çok önemli. Mesela e, ben hal hazırda okuduğum kitaplar mesela böyle diyeç. Hem Batı edebiyatını ilgileniyorum, hem Azerbaycan edebiyatı, hem de kardeş Türkçe edebiyatını ben çok ilgileniyorum, yani okuyorum. Ve tabi ki okumakla yanaşı e, şebekelerden, televizyondan hem de izliyorum. 
Yani ben mesela Mevlana, Yunus Emre, o, yani onu bizim bizim e, böyle de kanımız, canımız olan büyük filozoflar, şairler, aynı zamanda Azerbaycan'da mesela Nizami, Nesimi, bildiğimiz kimi e, geçen yıl bütün e, Azerbaycan'da Nizami Cenzevi idi. Ben Nizami Cenzevi benim böyle de en çok sevdiğim, belki de temenim yok, bir çoxlarının ümumiyyatla Azerbaycan'da ve Türk dünyasında çok sevdiği bir büyük şair. Nizami Cenzevi belə deyək, bütün dünyada onun belə deyək, çok büyük tanıtımı var, gözel eserleri var, onun kamsası var. En zamanda tabi ki, mesela müasir edebiyatdan da çok severek okuduğum kitablar var. Onlardan mesela misal sevmek de olar, eğer mümkünse. Daşı Tembra'nın kitablarını çok seviyordum, orada gizemler olduğu için okumayı çok seviyorum onun kitablarını. Biz de mesela şairlerimizden Ramiz Rövşen, çok sevdiğim şair Ramiz Rövşen Azərbaycanda, belə deyək, bugünün büyük dahisi, duhası bir Ramiz Rövşen. Sonra e, varis müəllim var bizim hörmətli yazımız, Azərbaycanda onun kitabları e, bestseller, çok satılan bir kitablardır varis müəllimin kitabları. Sonra Diğer şair ve yazarlarımız var, tutar ki e, onları da okuyuram. Ama daha çok yani şairlerden Ramiz Rövşen benim e, çok sevdiğim bir şairdir. Yani okuyuram, onlar benim e, her zaman e, masa üstü kitablarım olmuş. Yani bazen şiir yazabilmeyen de kitaplara başvuruyorum. Yine diyorum, internetten şiir okuyan da o kadar duygulanamıyorum açık. Yani kitabı alıyorum, o kitaptan okuyuram ve sesli okuyuram. O mene sanki Yeniden e, belə deyək, məni e, duygulandırır. Və bəzən olur ki, bəli, hiss edirəm, bəli, hiss edirəm. Amma belə, e, yenə deyirəm, məsələn, piyesleri oxumağı çox sevirəm ki, yəni dramları. Tiyatroya getməyə çox sevirəm tiyatro onu. Yəni tiyatroda aldığım o muhteşem zövqü heç bir şey də alamıyorum, yəni o... Her gün isterdim tiyatrda, elə yaşayam orada, yaşayam orada duram. Maalesef o da mümkün değil. Ama tiyatro çok iyi bir şey. Azərbaycanda da çok güzel aktörler var. Yani çok güclü. Dünya miqasında yani olabilecek güclü aktörlerimiz var ki, yani tiyatroda bakanda çok mene zövk verir. Ama bir açık da diyeyim ki, tiyatroya televizyondan bakanda o zövk alamıyor. Filmde, sinemada alıyorum. Ama tiyatronu canlı olarak izleyen de o zövk alıyor. Ama TV'de o zövk alamıyorum maalesef. Yani onu alabilirim. Bir izleyici olarak gidip onları yerinde izlemek, canlı canlı o tiyatroyu hissetmek e, ve evet. o koltukta karşıdaki e, o sergilenen oyunu izlemek apayrı bir şey oluyor zaten. Evet. E, pandemide evet, de tam. en çok hissettiğimiz şey birbirimize dokunamadan, gitmeden, hissetmeden ziyaret etmeden birçok şey zaten bunu farkında olduk. Çok büyük bir değer değil mi? Evet tabii ki. Evaz edilmez bir değer. Yani pandemi zamanı e, düşünüyor sokaklar boş. insanlar e, çok psikoloji olarak çok yorgun, ezgin ne olacak, nasıl olacak. İnsanlar Allah uzaylısı intihar etmiş insanlar da oldu. Hayatını kaybeden insanlar oldu. Yani bütün bunlar tabii ki e, insan olan yani yaş, e, o Acını hisseden bütün bütün canlılarda böyük bir, hatta düşünürüm ki, ben bile düşünürüm ki, hatta küçüldeki o e, belə de çediler de, yani itler de, onlar da belki de insansız çok darıxtılar. Yani bütün canlılar insansız çok darıxtılar. Bazen düşünürüm saraya gedirsen, saray insan olan da gözeldir. Möhtəşem olsun, cavarat olsun, köfer olsun, boş olacak. İnsan nefesi yoksa, Canlı nefesi yoksa o saray sanki bir zindan kimi olur. Onun için de insan olan her yer güzeldir. Tanrı bütün insanları korusun. Amin. Amin. Ve kötü ruhlu, o Lüsüfer diyorlar, şeytan ruhlu, iblis ruhlu insanları da ben e, lanet demiyorum. Ancak Allah onlara merhamet versin. Onlara duygulandırsın ki yani onlar da insanlığı yani bu sorunlardan karşı karşıya koymasınlar. Yani bir körpənin, Einstein'in bir sözü var ki bir körpü ağlıyorsa, demek ki biz inkişaf etmemişiz, esna keşf etmemiş. Bir çocuğun ağlaması, yani ben çok üzülüyorum, tabi ki onu dözmeye olmuyor. O çocuk benim de çocuğum, bütün insanlığın çocuğu. Aynen. Ama maalesef ki çok çocuklar olur ki, günde 25 bin çocuk azlıktan ölüyor. 
Ama kardeş Türkçemiz ve Azerbaycan da pazarlığı kadar ben görürüm, yani tutar ki Afrika'daki o yoksul insanlara çok büyük e, sermaye yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Yani o yani Türk ruhu Türk ruhu olmadan Zerimhan Yağğun güzel bir şiiri vardı ki Ezel ahır dünya Türk'ün olacak. İnşallah. Yani Türk olan yerde sürüh var. Türk olan yerde mutluluk var, saadet var. Aynen. Tanrı Türk'ü korusun. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Peki e, hocam mesleğiniz e, gerektirdiği yani nasıl söylesem hem eğitimcisiniz hem de e, edebiyat edebi yönünüz çok yüksek ruhunuzla bedeninizle diyorsunuzdan his yani bilgisayardan bile yazarsam klavyeden hissetmiyorum kağıda kaleme mürekkebe dokunarak hissederek Peki burada da tam bu noktadan mesleğinizin gerektirdiği karakter ve özellikler nelerdir desem ne anlatırsın? Yani mesleğim iyicili yani yani yazar olarken yazmak en esas şeylerden biri yazarın büyük mesuliyeti oluyor. Çünkü sen yazdığın her cümleye sorumlusan sorumluluk verdiği üzül sen sorumluluk veriyor. Her cümleye karşı sorumlusun. Yani ifa yazdıklarından da sorum, sorumlusun. Bunun için yazarlık hem zövk, hem e, sorumluluk, hem şeref, hem her şey var burada. Yani bazen yıllarla yazdığım, kazandığım hürmeti, saygıyı, bazen belki de bilmeden yazabilirsen, belki de mesela için olabilir, e, bilerek yazabilirsen. Yani esas olan o saygıyı koruyup sağlama bilmektir. Yani yazarlık çok büyük sorumluluktur. Yani böyle bir söz var. E, yazar dövrün ruhu gibi. Yani sen o dövrün, o halkın, o ulusun, cemiyetin ruhunu hissetmezsen, acısını duymazsan, sevincini görmezsen. Yani her sözünde sorumlusun. Çünkü bunlar kayıtlara geçiyor. Bugün olmasa da yarın senin her sözün e, büyük bir nasıl diyeyim, e, ilgi oyandırabilir. Yani sen hem kötü olabilirsin, hem iyi olabilirsin. Nasıl ki mesela bizim büyük yüce şairlerimiz, yine diyorum Mevlana Yunus Emre, min ildi yaşıyorsa demek ki o e, Türk, e, Türk'ün kanı onda çok, bir de nasıl diyeyim, yani büyük şairler ki bütün dövürlere hitap ettiler. Aynen. Yani Allah hepsine rahmet eylesin. Öyle Aynen. insanlar Dünyaya milyarda bir geliyor. Yani onlar seçilmiş insanlar. Seçilmiş evet, insanlar. Evet, evet. Ee, şimdi hocam, burada e, edebiyat e, ve yazarlık e, çok önem arz ediyor e, izleyicilerimiz ve takipçilerimiz adına. Neden? Çünkü biz kendi mesleğimizde bunu hissediyoruz ki bırakın diğer mesleklerde de. Kalem, kağıt, eskiden yazılı basın diyorduk, şimdi e, TV e, kısmı vardı ve şu an sizlerle online bağlantıda dijital platform, yeni medya. Peki burada teknoloji e, kısmını biraz konuşalım. E, teknolojiyi baz alırsak, edebiyat, e, yazarlık e, ve biraz daha böyle şairlik kısmında gözlemlediğinizde, Sizler teknolojinin e, edebiyatı, yazarlığı nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Gözlemlediğiniz e, kısımları bizlerle ve izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Evet e, hanım, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Teknoloji, e, ben her zaman ilgilendiğim bir e, e, beledek, ilgi, ilgilendiğim bir şey. Teknoloji çok seviyorum. Ama mesela kitap kısmına gelirsek, bayağı az önce de qeyd etdiyim kimi, yani pdf internet kitapları oxumağa, yani ben pis baxmıyorum, kötü baxmıram. Seçimler var, farklı zövklər var. Ama yine deyirəm, mesela romanı mən tutaq ki, vərək kitablardan oxumağa daha çok üstünlük verirəm. Teknoloji çok iyi, yani ben çok iyi baxıram teknolojiye. Yani bugün ama bir şey var ki, insanlık o duygularına, bazen diyorlar ki, yeni nesil, böyle deyik, süni intellekt, şiir yazabilecek, e, ki, 
Mozart'ın bir müzikinden bir notalanda o iki notada o başlayıp e, ben e, müziki yapacak. Mesela Nizami'den bir bir misranı götürsen o şiiri yazdı. Belki de bir gün bunlar olabilir. Ben demiyorum olmayacak. Olabilir. Ama istemiyorum. Bu şey diyorum ki, vurguluyorum. İstemirəm ki teknoloji insanı üstelesin. Bence insanı üsteleye bilmeyecek. Ben bile düşünürüm. İnsan bir siz ikinci romanı da başlamışam yazmağa. Biraz ona uygunlaştırım. Burada iç, her şey təbi olanda gözlerdi. Tutar ki bir elma kendi rencində gözel. Bir insan kendi rencində gözel. Yani teknoloji güzel bir şey. Ama bakır onun da sınırları var. Yani o sınırı keçmemeyini ister. Ama teknoloji var ki bugün biz canlı yapıyoruz. Ben bunu keşfedenlere, icatçılara, alimlere çok teşekkür ediyorum tabii ki. Yani büyük şeyler başarmışlar. Harika bir şey. Çok güzel. Daha da iyiye gelecek. Ama Böyle deyir ki, mələh kısmında getsin. Şeytani bazı şeyler olur ki, sorunlar çıkartıyorlar dünyada. Yani böyle şeyi tabii ki benimle yana şey hiçbir insan istemez. Ama teknolojini çok seviyorum. Bugün yani bir zamanlar uzak mesafelere mesela e, hayvanlarla gidiyorduk. İşte bugün uçakla gidiyoruz. Yarın başka bir teknoloji olabilir. Bu şeyler çok güzel tabii ki. Teknolojini sev, yani e, inşafı, terekkini sevmeyen insan geride kalır. Ama her şeyinde bir sınırı var. Bakır hansı sınır, hansı yerlere çıkıyor. Ama insanın üstelikleyeni belki de üsteleyebilir. Ama ben onu istemiyorum. Böyle bir söz var ki 2060'larda bazı meselelerde yazarlık, diğer öğretmen yok olacak. Her şey e, robotlar. Yani böyle dünyanın e, yani nasıl olur? Yani duygusuz bir dünya ben yani istemem öyle bir şey. Tabii. Tabii ki duygusuz zaten teknolojiyi de yaratan insan değil mi hocam? E, duygunun evet. e, yok edilmemesi, şairlik, roman, hissederek, şiirleri hissederek. Siz biraz önce o konuşmanızın arasında söylediniz zaten. Kitabı okuyarak, hissederek yani ben o kağıda his, dokunduğumda daha çok ilham geliyor. Mürekkebi evet. e, ve kağıdı e, şair e, herhalde... Kağıt ve mürekkepsiz olmaz diye düşünüyorum. Teknoloji tabii ki bir yere kadar kıymetli ama şairlik, edebiyat, e, kağıt kokusuyla, mürekkeple birleşmiş olmazsa olmazın. Hani yemeğin tadı tuzu deriz ya. Yani evet, bir yemek evet. tuz olmayınca ne kadar güzel malzeme kullanırsan kullan ama tuz olmayınca onun bir yalın tadı olur. Yanlış mıyım hocam? Evet. Aha, harika. Ya, tabi haklısınız hanım, Zara hanım. Tam haklısınız. Yani bu manada bazen indi deyirler ki teknolojide yani e, hisler, duyguları da biz onu da e, e, yapmak istiyoruz. Ama yine diyorum sınırları insan o zaman e, insan gereksiz olursa yani öyle dünyanı hiç kim istemez. İnsan e, bu dünya yarananlar insan bu dünyada var. Tabi ki bir sıra e, mifler ortaya çıkır. Zürbe zür. Mesela ben çok ilgilendiğim şeyler var. Ta ki anı nakiler deyirlər, replikler deyirlər, e, insandan qabaq, Adem'den qabaq, diğer şeyler. Bunlara da icilənliyorum. Ama düşünüyorum ki yani sonuçta bütün evreni yaradan bir Allah var ve Allah bize o ilmi vermiş, biz bu robotları düzeltiyoruz. Ama insanın, böyle ben Türk kardeşlerimizin yazarların araştırması yazarlar, sunucuları çok izliyorum, çok programları izliyorum ben yani de, de, şimdi deyabilmiyorum ama kanalları çok istiyorum ve bakıram ki e, insanın o genetik kodu var da onu değişmek lazım değil o insan insanlığında kalsın yani insan e, Allah böyle meslehat bilmiş böyle yaratmış ve teknoloji de yine diyorum sınırlara kimi olsa daha iyi olur aynen Geleceği, geleceği inşaftır, geleceği nesiller bizden de daha büyük inşaflara nail olacaklar. Ama istemem ki onlar duygusuz. Nasıl ki bu George Orwell'un 1984 romanı var ki orada yazıyor ki insan e, her yandan izleniyor, ne bileyim e, sınırlar koyulmuş, sevci olmaz, sevci yani o sevciye göre insanı öldürüyorlar. Yani böyle bir dünyada yaşamak e, 
cehennem yani cehennem nasıl olur? Cehennem sadece o alov değil ki. Yani duygusuz insan da cehennemde, zindanda yaşamış oluyor o zaman. Böyle bir dünyanın kötüye gitmesini hiç kim istemez. Ama tabii ki yani insanların e, biraz eğitimli olması, kamil olması nasıl ki nesemi diyor. Diğer e, ca, e, güçlü ve güçsüz insan yoktur. Cahil ve kamil insan var. İnanıram ki insanlar geçecekler. Daha da kamilleşecek, yaşlı olacak. Zaten inam, umut olmayan yerde gelecek kurulamaz. Kur, gelecek umutla kurulur. Ve ben inanıyorum ki Türk dünyası saygı değer yöneticilerin e, belediye başlığıyla çok güzel olacak. İnsanlarımız daha mutlu sabahlara adımlayacaklar. Ben buna inanıyorum. Umut olmayan yerde hiçbir gül açmaz. Aynen Tam. öyle. Ee, hocam e, hem Buyurun. Türkiye'den e, takipçi ve izleyici, e, izleyicilerimize hem de kardeş can ülkemiz Azerbaycan e, ülkemize de her iki tarafta da zaten yayın yapıyoruz. Şimdi son evet, olarak e, zamanımızın nasıl aktığını e, anlayamadık ama mesaj olarak her iki ülkeye de bir edebiyatçı bir yazar olarak neler söylemek istersiniz? E, buyurun. Yani bir yazar olarak ve en, en büyük olan insan olarak ben bütün dünyamıza, Türk dünyasına, bütün dünyamıza güzel sabahlar, savaşsız, terörsüz sabahlar arzu edilen gençlerimizi daha çok, yani sadece bedi kitaplar yok, romanlar, şiirler yok, ilmi edebiyatlar okumağı, ilmi araştırmağı, bugünkü dünyada gücü nasıl kontrol etmek gerekir? Hep yani kamil insan olmağı arzuluyorum. Nasıl ki Türk kardeşlerimizin de çok böyle de yetenekli gençler yetişiyor. Ben izliyorum çok alkışlıyorum öyle. Teknik sahede olsun fizika olsun matematik olsun fark etmez. Yani büyük bir güzel gençler yetişiyor. Ve inanıram ki böyle gençler olan bir dünyada Mesela Türkiye, Azerbaycan kardeşlerimiz böyle gençlerle e, daha ilerlik edecek. Çünkü bir zamanlar insan sehirli cüzcü derler. Mesela derler ki sehirli cüzcü. Yani inşaf neticesinde bugün internet var, televizyon var. Yani o hayallarımızı gerçekleştiririk. Ve bugün de bizim hayallarımızı gelecek nesiller gerçekleştirecekler. Ve inanıram ki Türk olan yerde az önce de geyd ettiğim gibi mutluluk var, seadet var. Onun için de Türk gençliğinin geleceğimizi, dünyanı güzel bir dünyaya çevireceğine, bu terrordan savaşsız bir dünyaya çevireceğine inanıram. Ve bu da en önemli olan eğitim, eğitim, eğitim. Güzel eğitimle insanlar kamilleşecek ve dünyada böyle de bir güneş kimi dünyanı ışıklandıracaklar. Ben bundan artık ne diyebilirim? Yani arzum odur ki Tanrı dünyamızı korusun, Tanrı Türk kardeşlerimizi korusun. Yaşasın Azerbaycan Türkçe Birliği. Azerbaycan ben Türkçe'de birkaç defa oldum. İnşallah yeni olacağım. Yani Türkçe'ye giden de ben e, konuk yok. Benim kendi evim orası. Yani öyle e, rahat, öyle yani bir havası rüzgar böyle insana e, böyle ilham veriyor. Yani İstanbul olsun, diğer şehirler olsun, Konya olsun, Ankara olsun. Yani o Konya'daki e, Mevlana yatıyor. O Ankara'daki Atatürk'ümüz uyuyor. Yani onları nasıl diyeyim yani izah edilmez bir şey. Ne kadar konuşsam da onu izah edemem. O duyguları izah edemem. Yani böyle insanları olan bir Türk dünyasında yaşayırız. Biz Aynen. daim onlarla gurur duyuyoruz. Yani Atatürk büyük başarı bir insan. Yani rahat uyusun. Yani bugün de Türkiye, Azerbaycan çok rahat ellerde. Tanrı Türk'ü korusun. Tanrı Türk'ü korusun hanım. Amin. Amin inşallah. Amin. E, bütün e, izleyicilerimize hem Türkiye'den hem kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hem kendimiz adına hem kurumumuz adına hem de izleyicilerimiz adına. Özellikle sizler Azerbaycan e, kardeş ülkeden bağlanmanız böyle bir gururu yaşattı bize kurum olarak. Çünkü neden? Bizler dünyanın neresinde olursak olalım biz kardeşiz. Evet. Ee, ve oradan da e, çok önemli bir mesleği icra eden sizler şair ve yazar olarak 
sizleri ağırlamak ayrı bir keyif, ayrı bir gurur, ayrı bir e, e, bu kendi mecramız yani yeni medya mecrasında yayınlamamız e, bizim için önem arz ediyordu. Çünkü biz izleyici ve takipçiye ne mesajı verirsek onlarla zaman geçiren e, kişilere onları sunuyorsunuz kaliteli yayın yapmak adına da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok kaliteli bir yayın oldu. Emeklerinize sağlık hocam. Ben sizlere teşekkür ederim. Özellikle sizin kanalınızda başarılar arz ederim. Daha büyük, daha güzel başarılar arz ederim sizlere. Yani ne mutlu ki ben bugün siz, siz, sizlerle yani konuk oldum. Yani benim için bu büyük şeref, onur. Allah sizlerden razı olsun. İzleyicilerimden Allah razı olsun. Her birine güzel başarılar, güzel geleceği arzu ederim. Yani Tanrı sizleri korusun hanım. Yani ne yakışı varsınız, ne yakışı bu Azerbaycan Türkçe kardeşliği var. Hiçbir şey bu kardeşliği hiç zaman ya o merdi mazar derler bizde ara vurucular. Ne olur olsun Azerbaycan Türkçe halkının yani arasını hiç kim girebilmez. Biz ayrılır mı et tırnaktan böyle bir söz Aynen var. Öyle. Yaşasın Azerbaycan Türkçe kardeşliği. Yani benim Sevcilerim yani sonsuz deryaz yani Azerbaycan Türkiye benim canım yani tüm Azerbaycan kardeşlerimizin canı Türkiye kardeşleri. Biz ne mutlu ki kardeşiz yani Allah'a çok şükür ediyoruz ki biz kardeşiz. Allah bu kardeşliği korusun. Bütün izleyicilerim özellikle bir daha sizlere çok teşekkür ederim ki zaman ayırdınız bana. Yani benim için büyük bir onur yani var olasınız. İnşallah ben Türkiye'ye gelirsem inşallah sizi buluşmak isterim, sizleri görmek isterim Allah'ın izniyle. Kitaplarımı da sizlere takdim ederim. Allah sizden razı olsun hanım. Minnettarım. Bizler çok teşekkür ediyoruz sizlere, kardeş ülkemize kucak dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Görüşmek üzere. Minnettarım. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bugünkü Hayatı Dair programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik